వెంటనే మరి అక్కడే రాజధాని పెడతారని చెప్పి అన్నారు వినపడుతుందా కనీసం వినపడుతుంది అమ్మ ఫోకస్ చేయండి ముఖ్యమంత్రి వస్తేనట అది టిఆర్ వన్ సిటీ అవుతుందంట మరి ఆ లాజిక్ ఏంటో మనకు తెలియదు ఈయన వస్తే అది సిటీ అవుద్దట ఈయన రాకపోతే మరి ఏమవుతుందో అదే వ్యాటికన్ సిటీ అవుద్దు ఏమవుతుందో నాకు తెలియదు ఈయన వస్తే విశాఖ సిటీ వ్యాటికన్ సిటీ అవుద్దేమో అంత బ్యూటిఫుల్ కానీ దాని అర్థం సో ఈయన ఇప్పుడు నేను ఫుల్గా మకం వచ్చేస్తున్నాను అంటే షిఫ్టింగ్ ది క్యాపిటల్ అన్నట్టుగా ఈయన మాటల్లో మనకి అర్థమైంది ఆ జీవోలో వేరే చెప్పాడు జీవోలో ఏం చెప్పాడు ఇక్కడ నక్సలైట్ల ప్రాబ్లం కూడా ఉంది సో నక్సలైట్ల ప్రాబ్లమ్ని అణిచివేయాలంటే అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి అలాగే అలగారిపోయిన ఈ విశాఖపట్నాన్ని ఇక్కడేమో మనోడు వస్తే టైర్ వన్ సిటీ అయిపోద్దట ప్రస్తుతం బ్యాక్వర్డ్గా ఉందట అందుకని వస్తా అట్ట అది అందులో ఇక్కడ వచ్చి ఇలా ఇలా చెప్తాడు మొన్న అమిత్ షా గారి మీటింగ్లో అంటే చీఫ్ మినిస్టర్లు అందరిని నక్సల్ ప్రభావిత సీఎంలు అని పిలిస్తే మా రాష్ట్రంలో ఇది సమస్య లేదు ఇప్పుడు యాభై మందే మిగిలారు ఓన్లీ ఫిఫ్టీ యాభై మంది మిగిలారు మాకు ఈ సమస్య లేదని ఆయన గొప్ప చెప్పుకుంటానికి అక్కడ చెప్పాడు మరి ఇక్కడ మరి షిఫ్ట్ అవ్వడానికి ఏదో రేజన్ ఇవ్వాలి ఏదో రేజన్ ఇవ్వాలి కనుక మరి దానికి ఇచ్చిన రేజన్ ఏంటంటే నక్సల్ ప్రాబ్లం అక్కడ ప్రాబ్లం లేదు ఇక్కడిక్కడ షిఫ్ట్ అవ్వడానికి నక్సల్ అయితే షిఫ్ట్ అయ్యి నక్సల్ ప్రాబ్లం అంటే ముఖ్యమంత్రి ఎక్కడ ఉండాలి మనకి ఐదు రోజులు పోద్ది అతనికి ఐదు రోజులు పోద్ది అడవుల్లో ఉండాలి మరి అడవుల్లో ఉంటే ఒక్కో ప్రాబ్లము సివిలైజ్డ్ ఏరియాల్లో ఒకటి అరా చెట్టు ఉంటేనే కొట్టేస్తానండి అడవుల్లోకి వెళ్తే మరో వీరప్పని అయిపోతాడమో అని మనకు తెలియదు సో ఆ రకంగా అడవుల్లోకి ఎలా పోవటమో సేఫ్ బట్ ఆ వితరణ వాదం గురించి చెప్తున్నా ఇక్కడ చెప్పింది ఒకటి అక్కడ చెప్పింది ఒకటి సో కాబట్టి దీన్ని ఫికిల్ మైండ్ అంటారా లేదు ఏదో చెయ్యాలి ఎలా చెయ్యాలో తెలియక సతమతం అవుతూ ఆ సాయిరెడ్డి ఈ మిల్లెట్ రెడ్డి మాట్లాడతారు వచ్చేస్తుంది పరిపాలన రాజధాని ఎవడో ఆపలేడు ఎవడో ఆపలేడు ఇప్పుడు ఎవడా పెడరు నిన్ను మళ్ళీ డిసెంబర్ అని ఎందుకు అంటున్నావు అని ఊరంతా అంటున్నారు హూ స్టాప్ యూ మిస్టర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి టు షిఫ్ట్ యువర్ ఆఫీస్ ఆల్రెడీ పులేందులో ఒక ఆఫీస్ ఉంది అతనికి క్యాంప్ ఆఫీస్ సో పులేందులు కూడా మీ లెక్కలో క్యాప్టెన్ అనుకుంటారా మరి ఇక్కడ సెక్రటరీస్ అందరినీ కూడా ఆఫీసులు చూసుకోమన్నట్టుగా నేను నాకు పరిచేస్తులు ఉన్నారు కొంతమంది పరిచేస్తులు కాదు స్నేహితులే ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఆ పై ర్యాంకుల్లో మరి వాళ్ళని కూడా అక్కడ హౌసెస్ చూసుకోమన్నా అంట ఏం చేస్తారు చూసుకుని మరి ఆల్రెడీ ఎవడో ఓ దిక్కుమాలనాడు కట్టిన ఒక కాంప్లెక్స్లో 